প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি এর প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আকাবাকা দাঁতের সমস্যা এবং তার সমাধান এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজ উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন প্রথমে পরিচিত হওয়া যাক তার সাথে অধ্যাপক ডাক্তার গাজী শামিম হাসান 1966 সালের আগস্ট মাসে বাগেরহাট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি 1989 সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে বিডিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থোডন্টিক্স বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ আপনাকে আজকের বিষয় আকাবাকা দাঁত এবং এই আকাবাকা দাঁতের সমস্যা এবং তার চিকিৎসা আসলে এই বিষয়টি নিয়ে কিন্তু অনেকে অনেক বিভ্রান্তিতে পড়ে যান কোথায় যাবেন আসলে কখন থেকে চিকিৎসা শুরু করবেন এই বিষয়গুলোতে যাব তার আগে আপনার কাছ থেকে জানব যে আসলে আকাবাকা দাঁতের কারণটি কি কারণটি সম্পর্কে জানব এটা একটা সুন্দর প্রশ্ন এই কারণে যে আমরা যদি কারণ না জানি তাহলে কিন্তু আমরা তার সমাধান দিতে পারবো না নিশ্চয়ই তো আঁকা পাকা দাঁত কেন হয় যদি বলা হয় প্রথম কথা হচ্ছে যে কেন হবে এটা বলা খুবই ডিফিকাল্ট কারণ ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এটা একটা জেনেটিক্যালি হয় মানে বাবার আছে মার আছে আঁকা পাকা দাঁত হতে পারে বা চোয়াল লম্বা হতে পারে আপনি খেয়াল করবেন যে সমস্ত বাবা মায়ের দাঁত ফাঁকা বা মাঝখানের দাঁত ফাঁকা ছেলেদেরও হচ্ছে তার মানে এটা একটা বংশানুক্রমে আসার সম্ভাবনা আছে তবে কিছু কিছু আঁকা পাকা দাঁত আমাদের নিজেদের মানে কাজটা না করার জন্য যেমন ধরেন আপনার একটা বাচ্চা ওনা উনি খুব ভয় পায় কোনো না কোনোভাবে কোনো একটা ডাক্তারের কাছে যাওয়ার জন্য ভয়টা তার আরও বেশি হয়ে গেছে যে না ডেন্টিস্টের কাছে গেলে আমি ভয় পাবো তখন কি হয় সে দাঁত ধরতে দেয় না একটা দুধের দাঁত যখন একটু করে নড়া শুরু করে কিন্তু পরবর্তীতে সে যদি না ফেলে দেয় ওই দাঁতটা যদি থেকে যায় তখন হয় কি পরবর্তী দাঁতটা ওই জায়গার থেকে না উঠে হয় বাইরে না হলে ভিতরে কোথা থেকে বের হয় অনেক সময় এই সমস্ত কারণে কিন্তু আঁকা পাকা দাঁত হয় তার মানে দুটো মেইন কারণ যদি আমরা উল্লেখ করি একটা হচ্ছে যে সময় মতো দুধের দাঁতটা না ফেলার কারণ হতে পারে আর একটা হচ্ছে জেনেটিক্যাল মানে ওইটা যেমন অপ্রতিরোধ যোগ্য আর এটি কিন্তু প্রতিরোধ যোগ্য এটি কিন্তু আমরা চাইলেই প্রতিরোধ করতে পারি রাইট এবং আরেকটা জিনিস আছে কিন্তু প্রতিরোধের সাথে সাথে দেখেন যে কোনো জিনিসের যদি আমরা হওয়ার আগেই কিছুটা সমাধান করতে পারি সেটি মোর বেটার হবে নিশ্চয়ই এখন আমি দেখছি একটা বাচ্চা ছয় বছর থেকে সাত বছর বয়সে আঁকা বাঁকা হচ্ছে সামনের দুটো দাঁত প্রথমে ওঠে আপনি জানেন তার পাশের দুটো ভিতরে ঢুকে গেছে অথবা যে গজ দাঁত সেটা একটু বাইরে উঠছে সেক্ষেত্রে আমরা কি করি আমাদের ডেন্টালের ভাষায় বলা হয় এটাকে সিরিয়াল ইনস্ট্রাকশন মানে সিরিজ অনুযায়ী দাঁত তোলা যে একটা দাঁত ভিতরে ঢুকে গেছে ওর পাশের দুধের দাঁতটা যদি আমি ফেলে দিতে পারি তাহলে হবে কি ওই আঁকা বাঁকাটা সোজা হয়ে যাবে অথবা আর একটা দাঁত উঠতেছে উঁচু থেকে ওর পিছনে যদি একটা দুধের দাঁত ফেলে দিই তাহলে ও আবার সোজা হয়ে যাবে এইভাবে যদি প্ল্যান ওয়াইজ একটার পরে একটা কোনোটা ছয় বছর কোনোটা সাত বছর বা কোনোটা আট বছর এটা ডাক্তার সিদ্ধান্ত নিবে সিদ্ধান্ত নেবে বিশেষ করে ডাক্তার যারা এই অর্থদণ্ডি যারা আঁকা পাকা দাঁত মানে ঠিক করে তারা যদি এভাবে যদি প্ল্যান ওয়ানে যদি একটার পরে একটা তুলে ফেলে তাহলে কিন্তু তার উইদাউট চিকিৎসাও কিন্তু সে ভালো হতে পারে কিন্তু সেক্ষেত্রে আমি আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবো যদি তাই হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা সাত থেকে আট বছর বয়সে প্রতিটা বাচ্চাকে একটা অর্থোডন্টিস্টের কাছে নিয়ে একটা অভিনয় নেবেন যে ইনার কি কোনো কিছু করার দরকার আছে আমার বাচ্চার নাকি না মানে যাদের আঁকা বাঁকা দাঁতে সমস্যা তাদের ক্ষেত্রে সাধারণত বাবা মায়েরা সেই বাচ্চাগুলোকে সাত থেকে আট বছর বয়সে একজন অর্থোডন্টিস্টের কাছে নিয়ে আসবেন এখন কাদের আছে যে কোনো বাচ্চাই কিন্তু তার বাচ্চাকে দেখলেই বুঝবে যে চারটে দাঁত সমান না হয়ে দুটো সামনে পিছনে দুটো পিছনে চলে গেছে বা এক লাইনে নাই তার মানে তার একটা আঁকা পাকা দাঁতে সমস্যা আছে ধরে নিবে এক্ষেত্রে যদি সাত থেকে আট বছরে যায় তাহলে যদি আমরা দুধের দাঁতটা এইভাবে তুলি তাহলে কোনো ট্রিটমেন্ট ছাড়াই শুধু দাঁত তোলাটা টাইমলি করলে এটা ভালো হতে পারে চমৎকার এটি কিন্তু অনেকেই জানে না তারা কিন্তু মনে করে যে সবগুলো দুধের দাঁত আগে উঠুক পারমানেন্ট দাঁত উঠুক তারপরে আমরা যাব বাড়ি একটু বড় হোক এই যে সময় মতো আসাতে যে চিকিৎসা ব্যবস্থাটা একেবারেই ভিন্নভাবে খুব সহজে করা সম্ভব আঁকা বাঁকা দাঁতটাকে যে প্রতিরোধ করা সম্ভব সেটিও কিন্তু অনেকে জানেন না আমি শুধুমাত্র এখানে আপনাকে আরেকটা কথা বলি যে মনে করলাম আমরা যে কথা আপনি বললেন যে আমরা সব আঁকা বাঁকা তোলার পরে অনেক সময় আমাদের অনেকেই বলে যে আপনি বারো বছর বয়সে ট্রিটমেন্ট করবে
তার কখন চিকিৎসা শুরু হবে আমি সব দাঁত উঠার পরে আমি মনে করেন ল্যাটাল ইনসেজর মানে সামনের পরে দ্বিতীয় দাঁতটা ভিতরে ঢুকে গেছে তাহলে আমাদের যে গাম গামটা তো একটা লেভেলে থাকে তো যখনই যদি একটা দাঁত যদি ভিতরে ঢুকে যায় এরকম তাহলে গামটা কি হবে ভিতরে ঢুকে যাবে না মানে দাঁতের সাথে সাথে মাড়িটাও ভিতরে মাড়িটা ভিতরে ঢুকে যাবে এখন আমি যখন বারো বছর বা এগারো বছর বয়সে এটা ঠিক করবো তখন মাড়িটা কি ওইরকম ভাবে আগের মতো একদম ইউনিফর্ম হবে হবে না এই যে একটা প্রবলেম আমরা কিন্তু এখন এত সচেতন যে শুধু খাওয়ার জন্য দাঁত লাগে সেই দিনটা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে একসময় আমরা মনে করলাম দাঁতের কাজে শুধু খাওয়া এই যে আপনি হাসতেছেন বাহ সুন্দর এই হাসিটাই যদি না থাকে তো দাঁতের দরকার ছিল না একদম আমার কথা হচ্ছে যে দাঁতটা তো শুধুমাত্র হাসিরও একটা ফ্যাক্টর কসমেটিক একটা সৌন্দর্য এবং আমি সবসময় একটা কথা বলার চেষ্টা করি একটা মানুষের সাথে আর একটা মানুষের সম্পর্ক কিন্তু রাগারাগি মুখ কালো করে হয় না হাসি খুশি মুখ দিয়ে হয় আর হাসি খুশি যতই উইদাউট দাঁতে একটা হাসি হাসি দেখেন কোনো দিনই ভালো হবে না দাঁতের একদম এবং সেক্ষেত্রে অবশ্যই দাঁতের অ্যালাইনমেন্টটা ভালো রাখা খুব জরুরি যেটি আঁকা বাঁকা দাঁত যাতে না হয় সেটি চিন্তা করতে হবে যদি হয়ে যায় আমি আমার বাচ্চাকে ধরা পড়লো আঁকা হয়ে গেছে সেটা যদি সাত আট বছর হয় তাহলে ভালো যদি দশ এগারো বছরেও ধরা পড়ে তখনও আপনি ডাক্তার কাছে যেতে পারেন তবে এখানে আমি শুধু আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে রাখবো ট্রিটমেন্ট শুরু করার টাইম হচ্ছে গিয়ে এগারো বারো তেরো এর মধ্যে শুরু করাটা বেস্ট কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাত আটেও শুরু করা লাগতে পারে কোন ক্ষেত্র যদি আপনি দেখেন নিচের চলটা লম্বা হয়ে গেছে লম্বাটা তো আপনি আমরা অনেক সময় শয়তানি করে বলছি মেরে লম্বা করব কিন্তু লম্বাকে কি বলা যায় যে মেরে ছোট করব তো কাটতে হবে কোথার থেকে কেটে ছোট করা লাগে যখন থুতনোটা লম্বা হয়ে যাবে তখন কিন্তু সার্জারি ছাড়া নিচে নেওয়া যায় না যেন সার্জারিটা না হয় তো এই কাজটা আমাদের করা উচিত এই কাজটা আমরা কিভাবে করব। সেটা আমি পরে বলবো যেহেতু ওটা অ্যাডাল্ট কেসে যাবে কিন্তু আমি মনে করি যদি এগারো বারো বছর বয়সে এই কাজটা আমাদের হয় ট্রিটমেন্টটা তাহলে তার স্টাবিলিটি ভালো হবে ভালো থাকে কিন্তু যদি আঠারো বছর বয়সে হয় তাও করা যাবে কিন্তু সেখানে কিছু টেকনিক্যাল সমস্যা হবে তবে সাথে সাথে একটা কথা বলে রাখি ট্রিটমেন্ট কিন্তু পঞ্চাশ বছর বয়সে করা যায় কিন্তু কনফিউশন হবে চল্লিশ পঞ্চাশ বছরেও করা যায় কিন্তু হয় কি আপনি দেখেন একটা কাদা মাটি দিয়ে যে একটা পুতুল বানানো যত সহজ শক্ত মাটিটাকে পানি দিয়ে সেটা সহজ হবে না এই জন্য আমরা মনে করি যত এজার্লি এস পসিবল এটা করা যায় এক্সাক্টলি আচ্ছা আমরা দেখি যে দাঁত আঁকা বাঁকা দাঁত ঠিক করানোর জন্য আপনারা কিছু ব্রাসেস ইউজ করে থাকেন যেটিকে সাধারণত গুণা বা তার বলে থাকে সাধারণ মানুষরা এইটা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আসলে আপনারা সাধারণত কোন কোন মেটাল ইউজ করে থাকেন বা সেটি তার দাঁতের সাথে বা তার মুখের সাথে বায়ো কম্পেটেবল কি না বা মানে স্বাস্থ্যকর কি না সেটি কিভাবে এখানে একটা সুন্দর প্রশ্ন করছেন আপনি একটা ভালো ভাষা ইউজ করছেন মানে আমাদের দর্শক তো আর সবাই ডাক্তার না নিশ্চয়ই আমরা তার ইউজ করি তো এখন যদি বলে যে জি আই তার পাওয়া যায় মার্কেটে জি আই তার দিয়ে নিচ্ছে বাধা হয় না একটা ব্রেস একটা মুখে দুই থেকে তিন বছরও থাকতে পারে তিন বছর যদি একটা এমন একটা তার রাখি যেটা জং ধরে যায় মরিচা পড়ে যায় তাহলে মুখের মধ্যে কি অবস্থা হবে এই জন্য হচ্ছে কি এটা এস এস ওয়ার স্টেনলেস স্টিল ওয়ার অনেক সময় নিকেল টাইটেনিয়াম ওয়ারও থাকতে পারে খুব সফিস্টিকেটেড এবং মেডিকেল গ্রেডের ওয়ার দিয়ে এটা করা হয় এটা হচ্ছে তারের কথা সাথে সাথে যে ব্র্যাকেটগুলো পয়েন্টগুলো বসানো হয় এটাও কিন্তু অনেক এক্সপেন্সিভ যত ম্যাটেরিয়াল সবই যেন করোশন না হয় কোনো রিয়াকশন না করে বডির সাথে এই ধরনের ম্যাটেরিয়ালস ইউজ করা হয় তো আমার কথা হচ্ছে যে এই যে জিনিসগুলো এগুলো কিন্তু যত আপনি ভালো জিনিস ইউজ করবেন তত আপনার হেলথের ব্যাপারে আপনি খুবই সচেতন যারা তারা চেষ্টা করবে যারা ভালো জিনিস ইউজ করে যেন কোনো রিয়াকশন না হয় আমরা যে সমস্ত জিনিস পরীক্ষিত ম্যাটেরিয়াল যে এইটা আমার বডিতে কোনো রিয়াকশন করবেই না আমরা চেষ্টা করি ওইগুলো যে কাজ করা নতুন একটা জিনিস ম্যাটেরিয়াল আমরা আসে আমরা ইউজ করি কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সায়েন্টিফিক্যালি এটা না বলবে যে ইট ইজ নট 
কোনো রকম হার মানে নেগেটিভ রিঅ্যাকশন বডিতে করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কিন্তু একটু ব্যবহার করতে পারি ব্যবহার করতে পারি না নিশ্চয়ই এবং কতদিন পর্যন্ত আসলে এই চিকিৎসা চলবে কার কার ক্ষেত্রে এভারেজ একটি মাপ নিশ্চয় আপনাদের রয়েছে স্যার যে বিষয়টি আসলে বিরতির আগে আপনার কাছ থেকে আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে সাধারণত কতদিন পর্যন্ত এই আকাবাকা দাঁতের চিকিৎসা করতে হয় অনেক সময় কিন্তু অনেকে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন যে এতদিন পর্যন্ত এই ব্রাসেসগুলো বা এই তার পরে থাকব দেখতে কেমন দেখা যায় সেই ক্ষেত্রে কাউন্সেলিং खूब सुंदर कारण ये जो धारणाटा जो रुगी एवं तरह परिवार ना थे क्योंकि एक मजपथे जे युद्ध थेमे जमन जावा जाए ना अर्थनैतिक ट्रिटमेंट मजखने जे बंद जाए ना जो अपनी चिकित्साटा एगारो बारो बस बस शुरू करते क्षेत्र में अवस्थाते दे बस साधारण लागे ना एक्टिव ट्रिटमेंट बाकी जीता लागे से रिटेंशन फेज ये पेशेंटे को प्रब्लेम नहीं এখন যদি তার বয়স সতেরো আঠারো উনিশ বিশ হয়ে যায় তখন এই ট্রিটমেন্ট টাইমটা অনেক সময় দুই বছর মতো লাগতে পারে এখন যদি আপনি চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের একটা লোক ট্রিটমেন্ট করে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ট্রিটমেন্ট টাইম তিন বছরও লাগতে পারে এই জন্য ব্যাপারটা থেকে আমাদের এখানে বক্তব্য যে কতটা লাগবে এটা ডিপেন্ড করবে আপনার যদি একটা মানুষের মাড়ি উঁচু দা তাকা পাকা না মাড়িটা উঁচু এখন যদি আপনি মাড়িটা আস্তে আস্তে নামাতে চাই তখন কিন্তু মনে রাখতে হবে যে যেভাবে ও ছোট বয়সে আস্তে আস্তে মাড়িটা উঁচু হচ্ছে ঠিক সেইভাবে আমরা যেন এটাকে নামাতে পারি তাড়াহুড়া করে নামানো যাবে না তখন আপনি মাড়ির স্মুথনেসটা বাড়বে আপনি মনে করেন না শুধু আঁকা বাঁকা তখন কিন্তু অনেক সময় এক বছর তিন মাসেও ঠিক হতে পারে মাড়ি যদি চেঞ্জ না করতে হয় মাড়ি যদি না নামাতে হয় আর একটা জিনিস হচ্ছে যে যত কম বয়স তত কম সময় লাগবে যত বেশি বয়স তত বেশি সময় লাগবে এই একটা স্লোগানের মতো মধ্যে যদি মনে রাখে সবাই তাহলে কেউ দেরি করবে না দেরি করবে না একেবারে সঠিক সময় যাতে চলে আসে সেটি নিশ্চয়ই সবাই চায় মেনটেনের একটা বিষয় আছে এবং এই যে রিল্যাপস করা অনেক সময় দেখা যায় যে আবারও ঠিক আগের জায়গাতে চলে আসছে এবং তখন কিন্তু পেশেন্ট খুব হতাশ হয়ে যান যে একটা পর্যায়ে কেন আমাকে আবার আগের অবস্থায় কেন চলে আসতে হলো এত দামি চিকিৎসা করার পরে কাদের ক্ষেত্রে এরকম আমি একটু কথা বলি যে পৃথিবীতে সৌন্দর্য ধরে রাখার জন্য কিন্তু সবাই যার যার মতো মেনটেন্যান্স করে দাঁত একটা সৌন্দর্যেরই পার্ট এবং এই সৌন্দর্য ধরে রাখতে হলেও কিন্তু আপনাকে মেনটেন্যান্স করতে হবে সেটা হচ্ছে যখন আমরা চিকিৎসাটা করে দিই মনে করেন আপনি জানেন সবাই আমরা জানি ষোলো সতেরো আঠারো বছর বয়সে আক্কেল দাঁত ওঠে উইজডম টিত ওঠে এবং আক্কেল দাঁত মাথায় যদি আমার প্রতিটা পেশেন্ট অথবা গার্জিয়ান মনে করে যে আক্কেল দাঁত ওঠার আগে অ্যাক্টিভ ট্রিটমেন্টটা শেষ হয়ে যাবে তাহলে কিন্তু দাঁতটা রিল্যাপস করবে না এটা একটা মূল মন্ত্র এক দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে দেড় বছর বা দুই বছর পরে চিকিৎসার পরে আমরা একটা রিটেনশন ফেস দিই এটা তো অ্যাক্টিভলি টেনে টেনে নামানো হয় যেন ওইটা সরতে না পারে এই জন্য আমরা থেকে দেড় থেকে দুই বছর আরও রিটেনশনে রাখি এই টাইমটা যদি মেনটেন না করে আপনি দেখেন একটা গাছ যদি হেলে পড়ে খুব সেন্সিটিভ একটা টাইম ওই সময় রাইট একেবারে গাছটা হেলে পড়লে আমরা করি কি একটা রড দিয়ে আর বেঁধে রাখি সোজা করে কতদিন বেঁধে রাখবো যতক্ষণ পর্যন্ত গাছটা ওইখানে যেন শক্তভাবে থাকে তার আগে যদি আমরা এই রডটা তুলে ফেলি তাহলে কী হবে দাঁতটা আবার হিলে যাবে এই এইটাই আমাদের রিটেনশন ফেস এই টাইমটা অ্যাটলিস্ট দুই বছর থেকে তিন বছর হওয়া উচিত এবং আর একটা মনে রাখতে হবে যদি সে অ্যাডাল্ট হয় মানে অ্যাডাল্ট বলতে মানে তিরিশ চল্লিশ বছর বয়সের একটা বাত পেশেন্ট আমার কাছে আসলো তার দুই দাঁত ফাঁকা মাঝখানে ফাঁকা থাকে না অনেক এখন ফাঁকা সে বন্ধও করে দিলাম এটা কিন্তু খুব সহজেই আবার আগে জায়গায় ফিরে যাওয়ার নিয়ম কারণ সে অ্যাডাল্ট এক্ষেত্রে কী করতে হবে ভিতর থেকে যে আমরা রিটেনারটি এটা কিন্তু একদম সারা জীবন রাখতে হবে তার মানে রিটেনশনটা এমনও হতে পারে হোল লাইফ রাখতে পারে এটা কেস টু কেস ডিপেন্ড করবে এই জিনিসটা যদি মানে আমার পেশেন্টটা মনে না রাখে যে কতদিন সে মেনটেন করবে मिस्टी सुबी पसंद तब एर पुष्टिगुण क्यों कम नए अत्यंत क्यारिबहुल फले शर अत्यंत उपकारी पुष्टि उपादान रही है आसन जेने की धरण उपादान कला थे पे थी कला प्रचुर परमाणे पटाशियम तरा उच्च रक्तचाप 
সমস্যায় ভুগছেন তাদের জন্য এটি একটি অত্যন্ত উপকারী খাবার কারণ শরীরে পটাশিয়াম রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে এছাড়াও কলা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে এবং এছাড়াও রয়েছে প্রচুর এনার্জি একটি কলা সারা দিনে যখনই আপনি খান না কেন এই একটি কলা অনেক সময় পর্যন্ত এনার্জি দিয়ে থাকে যারা জ্বরে ভুগেন বা কোনো ধরনের অসুস্থ অবস্থায় থেকে থাকেন সে সময় কিন্তু কলা শরীরে প্রচুর পরিমাণে এনার্জি দিতে সাহায্য করে এছাড়াও কলায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও মিনারেলস বিশেষ করে ম্যাগনেশিয়াম ফসফরাস যা আমাদের মস্তিষ্ক এবং মাসলকে রিল্যাক্স করতে সাহায্য করে এবং রাতে খুব ভালো ঘুম দিতে সাহায্য করে কলায় রয়েছে ট্রিপ্টোফেন নামক এক ধরনের উপাদান যা আমাদের শরীরে সেরোটোনিন এবং মেলাটোনিন নামক হরমোন সিক্রেশনে সাহায্য করে এবং এই ট্রিপ্টোফেন আমাদের ঘুমের সাইকেলকে নিয়ন্ত্রণ করে তাই প্রতিদিন একটি কলা বিশেষ করে ঘুমানোর আগে যারা কলা খেয়ে থাকেন তাদের কিন্তু খুব সুন্দর একটি ঘুম আসবে যারা ধূমপানের অভ্যাস ছাড়তে চাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু কলা খুবই একটি উপকারী ফল কেননা কলাতে বিদ্যমান ভিটামিন বি সিক্স বি টুয়েলভ ম্যাগনেশিয়াম এবং পটাশিয়াম শরীরের নিকোটিনের প্রভাব দূর করতে সাহায্য করে যারা ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগী আছেন তাদের জন্য কিন্তু কলা অত্যন্ত উপকারী কারণ ডায়রিয়া হলে শরীরে পটাশিয়ামের ঘাটতি দেখা যায় পানি স্বল্পতা দেখা যায় তাই শরীরের ডিহাইড্রেশন দূর করার জন্য বিশেষ করে পটাশিয়ামের ঘাটতি দূর করার ক্ষেত্রে ডায়রিয়া রোগীকে আমরা নিয়মিত কলা খেতে বলে থাকি এছাড়া কলা স্কিন এবং চুলের জন্য অত্যন্ত উপকারী তাই প্রতিদিনের খাবারের তালিকা বিশেষ করে যারা ওজনটাকে ঠিক রাখতে চাচ্ছেন বা ওজন বাড়াতে চাচ্ছেন বা শরীরটাকে সতেজ রাখতে চান তাদের প্রতিদিন সকালে অথবা ঘুমানোর আগে একটি করে কলা শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী ফল হিসেবে কাজে দিবে স্যার সার্বিকভাবে আসলে কি বলার আছে যাতে করে আঁকাবাঁকা দাঁতের সমস্যা সমাধানে সঠিক সময়ে যাতে চিকিৎসা নিতে পারেন এবং যারা এখনও নেননি যদি তারা অ্যাডাল্ট হয়েও থাকেন আসলে কি প্রয়োজন তাদেরকে পুরোপুরি সঠিক অ্যালাইনমেন্টের দাঁতের অধিকারী হবার জন্য ধন্যবাদ মানে এটাকে যদি আমরা সামারাইজ করি প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি অ্যাজ এ ফাদার হিসেবে তুমি অ্যাজ এ মাদার হিসেবে যদি বলা যে আমার বাচ্চার যেন আঁকাবাঁকা দাঁত না হয় না হওয়ার জন্য আমাকে প্রথমে মনে রাখতে হবে যার দুধের সময় দাঁতটাকে সুন্দরভাবে ব্রাশ করা কারণ দাঁত ব্রাশ যদি না করে দাঁতের মধ্যে যদি ক্যারিজ হয় তাহলে কিন্তু দাঁতে ওর পাশের দাঁতগুলো সামনে চলে আসার জন্য আঁকাবাঁকা হয় তার মানে ক্যারিজ একটা ইম্পর্টেন্ট মেনটেন করবে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সব সময় আট নয় বছর বয়সে দেখবে যদি একটু আঁকাবাঁকা অথবা উঁচু অথবা ফাঁকা শুরু হয় ডাক্তার স্মরণাপন্ন হবে ডাক্তার সিদ্ধান্ত দেবে তার কী করতে হবে তৃতীয় কথা হচ্ছে যে সব সময় চেষ্টা করবে পনেরো ষোলোর আগেই যেন চিকিৎসাটা সে শুরু করতে পারে এবং আক্কেল দাঁত ওঠার আগে শেষ করে চতুর্থ কথা হচ্ছে যখন অ্যাডাল্ট হয়ে যাবে হয়ে গেছে সেও যেন চিকিৎসা করে এবং সে যেন চিকিৎসার পরে রিটেনশন পেসটা মেনটেন করে থার্ড কথা হচ্ছে যে কেন করবে আমি চিকিৎসা না করলে কি হবে কারণ একটা কথা মনে রাখবেন যদি আঁকা বাঁকা দাঁত হয় এবং সে যদি দাঁতটাকে ব্রাশ করে যে জায়গায় আঁকা থাকবে বা বাঁকা থাকবে বা ভিতরে থাকবে সেখানে সে পরিষ্কার করতে পারবে না না পারলে প্রথমে হবে কি কালো কালো দাগ হবে তারপরে সেখানে ক্যারিজ হবে ক্যারিজ হয়ে মুখের মধ্যে থেকে রক্ত পড়া শুরু হবে দাঁতগুলো মোবিলিটি হবে নড়ে যাবে কম বয়সে পড়ে যাবে দ্বিতীয়টা হবে যেহেতু দুই দাঁতের মাঝখানে বিরাট দিয়ে পরিষ্কার করতে পারে না সেহেতু ওই জায়গায়গুলো দাঁতে গর্ত হয়ে ক্যারিজ হয়ে দাঁতগুলো নষ্ট হবে সুতরাং দাঁত নষ্ট হওয়া বা ভালো করে চাবানোর জন্য এবং সুন্দর হাসির জন্য ওভারঅল আঁকা বাঁকা দাঁত ঠিক করা উচিত চমৎকার স্যার খুব সুন্দর করে আপনি বুঝিয়ে দিলেন আজকে বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ দিলেন অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ আমি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি যে আমার দর্শক এবং যাদেরকে কিছুটা হলে হয়তো উপকৃত হবে বলে আমার মনে হয় সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ এবং এই চ্যানেলকেও আমি ধন্যবাদ জানাই এক সুযোগ করে দেওয়ার জন্য দর্শক আমরা দেখে নিলাম আঁকা বাঁকা দাঁতের সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে জানলাম অনেক কিছু নিশ্চয়ই বিষয়গুলো সম্পর্কে কিছুটা হলো আপনাদের ধারণা হয়েছে এ পর্যায়ে চলুন দেখে নিই কি থাকছে আগামী পর্বে বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে এক্সিমা বিশেষ ত্বকের রোগ এক্সিমা দেখতে বেশ চুলকায় কালো হয়ে যায় বিশেষ বিশেষ জায়গা আর এটা হওয়ার প্রবণতা অতিরিক্ত চুলকানোর কারণে ওখানে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে এবং রক্ত বের হতে পারে প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড